Благослови душе моя Господа, благослови неси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник, 6 марта, продолжим отвечать на ваши вопросы. Наталья спрашивает. О чем идет речь в Евангелии от Марка в 14 главе 51 стихе? Почему этот юноша оказался вдруг ногим? И зачем нужно было укрываться в покрывало вместо одежды? В Евангелии от Марка мы читаем. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Это событие происходит в Гефсиманском саду в момент ареста Спасителя, когда ученики Христовы в страхе разбежались, и вместо них чуть было не арестовали какого-то юношу, который сумел вырваться из рук схвативших его стражников и убежал голый. Святитель Амвросий Медиаланский видел в юноше Иоанна Богослова. А блаженный Феофилакт указывает на то, что некоторые думают, что это был Иаков, брат Божий, прозванный праведным, ибо он всю свою жизнь ходил в одной мантии. Но большинство толкователей Священного Писания замечают, что об этом случае рассказывает только Марк. И ими высказывается догадка, что описанным юношей был сам евангелист, который как бы говорит «И я был в Гефсиманском саду». Эта гипотеза подтверждается и следующими рассуждениями. В книге «Деяний» мы читаем, что после своего чудесного освобождения ангелом из темницы апостол Петр приходит в один дом, вот что о нем говорится. «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком» где многие собирались и молились. Можем предположить, что под Марком понимался известный нам евангелист. Но почему так важен был для молитвы именно этот дом для первых христиан? Не потому ли, что в нем, возможно, Господь совершил тайную вечерю со своими учениками вечером перед арестом? Из этого вытекает следующая возможность. Марк мог присутствовать в доме, где проходила вечеря Господня. Но так как был еще совсем юным, то никто на него и не обращал никакого внимания. Очарованный Спасителем, он мог в ночи, укрывшись одним только покрывалом, выскользнуть из дома и проследовать за Христом до Гефсиманского сада. Профессор Уильям Баркли, преподаватель кафедры изучения Нового Завета Университета Гласка в Шотландии, сделал такое предположение. Вполне возможно, что на протяжении всего времени, проведенного Иисусом в Гефсиманском саду, Марк стоял в темноте, в тени, слушая и наблюдая. Отсюда и детальное описание сцены в Гефсиманском саду. Ведь если все ученики спали, кто мог знать о происходившей там душевной борьбе Иисуса? Может быть, единственным свидетелем всего происшедшего был Марк, тихо стоявший в темноте и с юношеским благоговением следивший за величайшим своим идеалом. Но стоит отметить, что все это только гипотезы, которые нельзя доказать, как, впрочем, и опровергнуть. Еще один вопрос, который мы рассмотрим сегодня, звучит так. Помогите понять притчу о неверном управителе из 16 главы Евангелия от Луки. Давайте прочитаем эту притчу вместе. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе». «Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь». 
знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, «Сто мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Данная притча была адресована большей частью к мытарям и зажиточным людям и имела под собой основу реальной жизни в Палестине во времена Христа. В наших программах мы уже говорили о том, что современные Христу иудейские богачи проживали в Иерусалиме в собственных дворцах, устройством и роскошью, напоминавших дворцы римских патрициев, а для летнего отдыха и увеселений устраивали еще и загородные дачи. Они владели большими пшеничными полями, а также виноградниками и садами оливковых деревьев. Но главный доход им приносили торговля и промышленность. Само собой разумеется, что они не могли лично вести всех своих сложных торговых дел и управлять всеми своими имениями. Подражая римским императорам, они имели своих доверенных агентов или управителей. Получают своего хозяина только общие инструкции относительно цен на товары или арендные платы за сады и поля, управители сами отдавали в аренду поля и виноградники, сами заключали контракты с арендаторами и хранили эти контракты у себя, сами же вели торговлю. Хозяин назначал известную арендную плату за свои сады, виноградники и поля, но управитель сдавал их дороже – и излишек обращал в свою пользу. Кроме того, арендаторы платили обыкновенно аренду не деньгами, а продуктами, а управитель продавал их и уже наличные деньги отдавал своему господину. В притче, обращаясь к управителю, расточающему имение, господин говорит «Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Управитель, понимая, что после увольнения – Ему предстоит или стать чернорабочим, или просить милостыню, все же находит выход из положения, вспоминая об арендаторах, которых он притеснял. Призывая каждого из этих арендаторов в порознь, управитель предлагает им переписать их арендные расписки, уменьшая суммы долгов на 50 и на 20 процентов, прощая им только те излишки арендной платы, которые выторговал у них в свою пользу. Именно поэтому похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Если бы каждый христианин проявлял такие же усердия и изобретательность в своем стремлении достичь праведности, какие проявляет простой человек в своем стремлении обеспечить свое благосостояние и комфорт, то он смог бы уже в этой жизни стать ближе к Царствию Божию. В конце притчи Господь наставляет «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли в вас вечные обители». Единственным разумным употреблением богатства является использование его для помощи нуждающимся, на всевозможные добрые дела, для того, чтобы сделать его средством приобретению себе Царствия Небесного. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, душе моя Господа, благо...